अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स दिस इज अदिल तारिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम लोग गार्डन टाउन जा रहे हैं एक अफतार पार्टी को अटेंड करने के लिए जो कि हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हाफिज़ अब्बास साहब ने हमें इनवाइट किया है और वो एक पैगाम चैनल के प्रोग्राम को भी होस्ट करते हैं तो उनकी दावत अफतार पर हम लोग शिरकत के लिए जा रहे हैं तो स्टेडियम में दस और आप भी हमारे साथ इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए यहाँ से मेरा ख्याल है हमें सर्विस लेन पे हो जाना चाहिए या चलो आगे से इंडिकेटर हमने दे दिए और अभी हम लोग सर्विस लेन पे आ जाएंगे तो भाई ये मैंने गार्ड से बोला है कि पार्किंग हमें दे दें तो वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा गाड़ी को पीछे करें और पार्किंग ले लें तो हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं पहले तो जैसे ही मैं हॉल में एंटर हुआ हूँ तो मेरे सामने खिताब चल रहा था आप बहुत अच्छे तरीके से इनके साथ वाकिफ़ होंगे शेख आतिफ अहमद ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनकी जो तकरीरें हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है माशाल्लाह ये जो इवेंट है ये बेसिकली उसवा फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत भी की है और ये जैम पैक है ये आप वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं समझता हूँ कि इसमें उसका फाउंडेशन की जो टीम है उसको क्रेडिट जाता है इस बात का तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया और खिताब जारी है लोग देख रहे हैं कुछ ही देर में इनशाला डॉक्टर सुबेल भी यहाँ पर तशरीफ लाएंगे मेरा ख्याल है वो लेट हो चुके हैं लेकिन उम्मीद है कि वो आएँगे शेख आतिफ अहमद साहब जो हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ होस्टन दलास से पढ़ के आए हैं और पाकिस्तान में इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ है जिसका नाम है अल मदरार इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंटरप्रीनियोरशिप इस तरह के सब्जेक्ट्स ही मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये पढ़ाते हैं और शेख आतिफ को मैंने पहले भी काफ़ी सेशंस में देखा है और सुना है और ये बाकी जिसको सही मायनों में आप मोटिवेशनल स्पीकर बोल सकते हैं उनमें से एक हैं आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर आपको ऐसे मिलते हैं जैसे फ्री की हिरात बट रही हो लेकिन ये मेरा ख्याल है उन लोगों में से जो बाकी इंसान के अंदर से मोटिवेशन निकाल लेते हैं तो इस चीज़ में मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की उन शख्सियात में है जो कि मेरी नज़र में बाकी हकी मायनों में मोटिवेशनल स्पीकर हैं थोड़ा सा आप लोग भी इनकी बातों को सुनिए फिर आगे चलते हैं पता नहीं पिछले सौ साल वालों ने क्या किया कि वो जो है उसका एक लेवल होना चाहिए तो वो इज्जत को बना नहीं सका लोगों को एक दीनदार आलिम या एक मौलवी बड़ा उस आजी में चाहिए होता है जिस फ्रेमवर्क में हम उसे देखना चाहते हैं उन्हें एक तगड़ा जी व्यूअर्स तो इस वक्त डॉक्टर सुबेल इक्राम साहब जो है ये स्टेज पे आ चुके हैं और तलावत कलाम पाक करेंगे और इनकी जो आवाज़ है वो वाकई एक मैजिकल वॉइस है तो इनकी जो वजह शहरत है वो इनके हसब नसब की अलावा भी एक चीज़ है जब कोविड में रमज़ान शरीफ आया था तो इतरावी के दरमियान इन्होंने एक आयत पढ़ी थी माँ काना मोहम्मद अलीमा तो ये जो आयत पढ़ी थी इन्होंने ये इनकी बहुत ज़्यादा इनकी आवाज़ में फेमस हुई थी और मैं समझता हूँ कि इनकी वजह शहरत में इस आयत का बहुत बड़ा हाथ है जहाँ तक मैंने इनको देखा और सुना है सुबह 
افطار ہم لوگوں نے الحمد للہ کر لی ہے کھجور کے ساتھ اور یہ کچھ ڈنر کا اہتمام کیا گیا یہاں پہ سب لوگوں کے لیے تو ہم انشاءاللہ ابھی کھانا نوش کرنے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ جو چھوٹا سا ایک ولاگ ہے یہ پسند آیا ہوگا تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ دعاؤں میں یاد رکھیے گا